Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur ve huzurlusunuzdur. Bu videoda bugün size siz kimsiniz ve siz olsanız kendinizi işe alır mısınız? Sorularını konuşacağım. Tekrar hoş geldiniz. Lütfen kanalımı desteklemeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Halil Cibran vardır. 1883-1931 yılları arasında yaşamış Lübnan asıllı Amerikalı ressam, şair, filozof. O bir kitabını okurken de gelmiştim. O şöyle bir şey söylüyordu. Kendime sen kimsin diye sordum ve 30 yıl boyunca cevabını bulamadım demiştir. Bunu ilk duyduğumda bende büyük bir şaşkınlık konuştu. Dedim bir insan kendisini 30 yıl boyunca nasıl tanıyamaz? Nasıl kendisinin kim olduğunu bilemez diye. Biraz araştırınca karşıma başka bir kapı çıktı. Mevlana. Mevlana'nın şöyle bir sözü vardır ya. Hepiniz biliyorsunuzdur. Adem'de alem, alemde Adem gizlidir diye. Aa dedim. İkisini örtüştürdüğüm zaman ikisinden ilk başta ankladığım anlam şu olmuştu. İnsan göründüğü gibi sadece bir insan değildi. Mevlana Alem'den bahsediyor. Halil Cibran ise 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediyor. Kendisini tanıyamamazlıkla ilgili. Geldiğim netice insanın çok derin gizemlere sahip olduğuydu. Daha önceki videolarda da bahsetmeye çalıştım. Benim önceliğim insanların kendilerini keşfetmeleri. İnsanlar neden yaşıyor? Neden nefes alıyor? Neden var? Neden? Yani neden her gün gözlerini açıyor, devam ediyor? Neden? Tamam herkes diyecek ki yaşamak için. Eyvallah. Konu yaşamak değil. Yaşamanın ötesinde bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Mars gezegenine bir uzay aracı indiği zaman dünya wow diyor. Öyle değil mi? Peki evreni bir gözünüzde canlandırın lütfen. Ve evreni büyütün. Böyle büyütün. Büyütün. Tıpkı akıllı telefonlarınızda yaptığınız gibi büyütün, büyütün. Dünyayı gördünüz değil mi? Sonra tekrar kapatın. Kapatın, kapatın, kapatın, kapatın. Ne oldu? Dünya, güneş, bars. Hepsi bir anda gözlerinizin önünden yok oldu. Halbuki ne kadar büyükler değil mi etrafımıza baktığımız zaman? Ama o büyüklükçe evrene ulaşamıyoruz. Evren sonsuzdur. Sonsuz. Bu sonsuzluğa Mevlana'nın söylemiş olduğu Adem insan yani beden. Alem dedi e uzay. Evren yani sonsuz. Daha önceki videolarda ve aldığım notlarda e, ben şu şekilde betimleme yapmaya çalışıyorum. Bedenimiz dünya, zihinselliğimiz ise bizim ruhsal evrenimiz. Yani her şey burada ceryan ediyor. Tüm fırtınalar burada. Yaşamın tüm kodları, sırları, kilitleri, şifreleri, anlamları, adına her ne derseniz deyiniz. Hepsi burada. Yani ruhsal evrenimizde. Ve burası sonsuz. Ve burayı bir tek kişi biliyor. Siz. Yani 1250 gramla 1500 gram arasındaki et parçası diye tasvir ettiğimiz beyin var ya öyle bir şey değil. O sadece et parçası değil. O sonsuzluğun simgesi. O sonsuz bir ruh gibidir. Şu anda var olmamızı sağlayandır. Her bir sabah kalkıyoruz, uyanıyoruz, doğrudur. Etrafımıza bakıyoruz, beş duyu organımızla 
gördüklerimiz, duyduklarımız, dokunduklarımız, her şey, konuştuklarımız, taktıklarımız, her şey sadece bu yaşamdan ibaret olduğunu algılıyoruz öyle değil mi? Ama öyle değil ki. Benim için burada önemli olan insanların kendilerini keşfetmeleri, kendilerini bilmeleri, sen kimsin sorusunu kendilerine sormalarıdır. Bu soruyu sorduğumuz zaman ben kimim? Ve cevabına da hafiften dokunuşlar yaptığımız zaman, hafiften ama çok değil. Yani Halil Cibran biliyorsunuz 30 yıl, biz o kadar, bizim o kadar zamanımız yok. Hafif bir dokunuşla inanın yaşamınızda çok farklı etkiler olacak. Çok farklı. Ve kendinizle, kendinizle gurur duyacaksınız. Kendiniz dahi şaşıracaksınız. Aa nasıl oldu? Ben yapabiliyor muyumuşum? Aa evet yapabiliyorsunuz. İnsan, insan çok değerli. Halil Cebran'ın da söylediği gibi, Mevlana'nın da söylediği gibi. Hepimiz çok değerliyiz. Düşünsenize dünya üzerinde 8 milyar insan var ve bu insanlar 8 milyar alem demektir. Sabah uyandık, aynanın karşısına geçtik. Sizden tek bir isteğim var. Öncelikle nesnel görüntümüzü, dünyamızı yani fiziki bedenimizi tanımamız lazım. Kaç kiloyum, boyum kaç? Ten rengim, göz rengim, saçım, kel miyim, yoksa güzel uzun saçlarım mı var? Nasıl konuşuyorum? Nasıl yürüyorum? Nasıl bakıyorum? Önce bunları tespit etmeniz lazım, bedensel özelliklerinizi. Tespit ettiniz mi? Aynaya geçtiniz, baktınız, evet ben buyum. Bunlar böylece ama sahip olduklarınızla ilk önce. Burada önemli nokta bu sahip olduğumuz bedensel özelliklerimizi kabul etmemiz. Öyle değil mi? Kabul edeceğiz. Çirkin olabiliriz. Yani güzel konuşamıyor olabiliriz. Güzel bakamıyor olabiliriz. Belki de tıpkı benim gibi çirkinsinizdir. Ama ben harikayım. Güzellik algıyla ilgili bir şey. Ben bir insanın evren olmasından bahsediyorum. Tıpkı Mevlana gibi. Öyle herkes e, yani ya insan olacak ki bu böyledir falan. Öyle kısıtlama olamaz. Öyle değil mi? Biz çok değerliyiz. Hepimiz çok değerliyiz. Önce bu bedensel özelliklerimizle beraber ne kadar değerli olduğumuzu aldık cebimize yavaşça koyduk. Cebimize koyduğumuz şey bizim sahip olduğumuz şeydir. Tıpkı cebimizdeki olan paramız gibi. Ama bu parayla ölçülemeyecek bir şey. Bu cebimizde mi? Evet. İkinci safhaya geçeceğiz. Belki bu zamana kadar hiç sormadığınız bir soruyu. Yani Halil Cibran'ın sorusunu soracağız. Halil Cibran diyor ki ıstırabımızın çoğu kendi tercihimizdir diyor. Istıraptan bahsediyor. Istırap yani hatalar e, mutlu olamama, istediğini elde edememe, hayal kuramama. Neden ızdırap çekelim ki? Yaşıyorsa neden insanlar ızdırap, yani Türk filmi gibi veya Küçük Emrah versiyonu gibi acılan çocuğunu oynamak zorundayız? Tamam zorluklar var, kabul ediyorum. Paramız da olmayabilir. Kolay herkes yaşar. Öyle değil mi? Ah önüme yemek pişse gelse, ne kadar güzel bir şey değil mi? Onu yesen, hazırlasalar önüme falan. Yani böyle ders çalışmadan okulumu geçsen, böyle çalışmadan para kazansam, bunu herkes ister ki. Peki, bu istediklerimizin anlamı var mı? Hayır, anlamı yok. Herkes anlamı var diye kabul ediyor ama yok. Esas anlamı kurgulayacak olan sizin kendinizsiniz. Yani ruhsal evreniniz. Evet, bedensel özelliklerimizi belirledik, keşfettik, neye sahip olduğumuzu cebimize koymuştuk. Izdırap için gelmediğimizi anladık, öyle değil mi? Yani ızdırap olacak. 
zorluk olacak ki kolay değil burada. Hayat zıtlıklarla ölçülüyor. Neden artı eksi var? Değil mi? Bazen gülersin, bazen üzülürsün, ağlarsın, dans edersin falan hiç var. Hep hayata anlamlı kılan zıtlıklarıdır. Bunu kabul etmelisin. Bugün iyi ki yarın kötü olabilirsin. Ama buradaki neden iyi olduğun ve neden kötü olduğunla ilgileniyorum ben. Bunu bilinçli şekilde yapmanla ilgileniyorum. Bilinçli şekilde nasıl iyi olursun? Bilinçli şekilde kötülükle nasıl mücadele edersin? Ve kötülükle karşılaştım. Tamam. Onu nasıl dövsünde yumuşatıp yavaşça bir top gibi, bir futbolcu gibi ayağının altına koyup yavaşça yuvarlarsın ileri. Ben buna bakalım. Yaşamsal taktiklerin neler olacak? Stratejilerin neler olacak? Ne yapmayı planlıyoruz? Bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra nedir planı? Kendini nerede görüyorsun? 10 yıl sonra nasıl bir evde oturmak istiyorsun? 10 yıl sonra nasıl bir arabaya binmek istiyorsun? 10 yıl sonra ne kadar cebinde paranın olmasını istiyorsun? 10 yıl sonra kendini hangi iş alanının en tepesinde görüyorsun? Bunlar hiç sordunuz mu kendinize? Herkesi aslında baktığınız zaman çevrenize bir bakın hepimiz üzerine hayalleri vardır. Hedefleri, amaçları, her şey var. Ama vardır sadece. 10 bin saat kuralı falan vardır. Bir hedefe nasıl gidilir? Bunlar daha sonraki videoların konusu. Ama önceliği sizin kendinizi tanımanız. Bedenselliğimizi tanıdık. Tamam. Şimdi zihinselliğimize geçelim. Yani ruhsal evrenimize. Bunun için yapmanız gereken. Lütfen sessiz, sakin bir yere geçin ve tamamen dış dünyaya kendiniz, kendinizi izole edin ve gözlerinizi kapatın ve başlayın buraya yolculuğa. Yolculuk dedim ya, Alice'in Harikalar Diyarı'nda orada bir sahne vardır. Yani Alice geliyor ve sonra yol ikiye ayrılıyor. Tavşana soruyor hangi yoldan gidiyor? Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğini bir anlamı yok. Evet, tamam buraya yolculuk yapacağız ama neden? Şundan dolayı yapacağız o yolculuğumuzu. Hayallerimizi, hedeflerimizi, amaçlarımızı, mutluluklarımızı, geleceğimizi, planlarımızı, projelerimizi, stratejilerimizi hepsi burada. Onlara bulmaya gideceğiz. Ne var? Ne var? Ne kadar var? Yaptık mı bazen böyle? Dardınız. Öyle değil mi? Kapattınız gözlerinizi bir 10 dakika. Bunu meditasyon, başka bir şeyle falan karıştırmayın. Bu kendinizle tanışmanız, içinizde ki var olan esas kişiliğinizle tanışmanızdır bu. Tanışın. Aslında yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Gerçekten. Tüm hayatınızı şekillendiren, size yol gösteren yerin burası olduğunu göreceksiniz. Burası. Çıktınız mı yolculuğunuza? Harika, çok sevindim. Bunun başarının sırrı nedir biliyor musunuz? Sürekli yapabilmektir her gün, sürekli yapabilme. Her gün, küçük küçük sürekli yapma, sürekli. Sürekli hep aynı yere vurmak gibi bir şey. Hep aynı yere. Her gün sürekli. Bu şekilde. 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika. Sadece kendinizle bir köşede sessizce buluşun. Onunla tanış, onunla konuş. Onunla geleceğin hakkında, hayallerin hakkında konuş. Gerçekten. Ve en iyi dostunun aslında orası olduğunu da göreceksin. En iyi arkadaşının, en iyi sevgilinin, en iyi yardımcının orası olduğunu göreceksin. Evet. Orada yolculuğa çıktınız, bakıyorsunuz ne istiyordum, hayalim neydi, hedefim neydi. Yavaş yavaş. Birden birden birden aydınlanma falan olmaz öyle. Öyle değil mi? Kolay değil aydınlanmak. 
İşte gördünüz mü bağlantılar? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Çocukluğunuzla bağlantılı, gençliğinizle bağlantılı, ilkokul, lise, üniversite, aile, anne, baba, arkadaş, sevgili, eşiniz, karınız, kocanız. Hep birbiriyle bağlantı kurmaya başladığını görürsünüz. Hep orası celal eder. Hem orada, her şey orada. Fark ettiniz değil mi? Deneyin lütfen. Bunu fark edeceksiniz, bunu göreceksiniz. Ama şöyle bir handikap var. Her sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, öğle yemeğimizi yiyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz değil mi? Meyve yiyoruz, tatlı yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Niçin? Bedenimiz için. Bedenimizin daha dinç, daha iyi ve sağlıklı olması için öyle değil mi? Tamam. Bu ne yapıyor? Daha bizi daha zinde yapıyor. Harika. Mesela iyi yediğiniz zaman, yani kendinize baktığınız zaman daha hızlı yürüdüğünüzü görürsünüz. Peki ruhsal evreninizdeki bağlantıları nasıl sağlayacaksınız o korelasyonları falan? Alın tek bir yolu var. Nedir biliyor musunuz? Bilgi kırıntısı. Bilgi kırıntısı. Bilgi kırıntısına nasıl ulaşılır? Tabii ki okuyarak ulaşılır. Oranın ruhsal evreninizin yani zihinsel evreninizin enerji aldığı yer sizin okumanızdır. Bilgilere sahip olmanızdır. Oraya ne kadar bilgi atarsanız ne kadar, ne kadar, ne kadar. Gözünüzü çarptı, günde beş dakika hemen otobüste gidiyorsunuz, bir iki dakika okudunuz artık. Yani kitap aramanıza da gerek yok. Cep telefonunuzu açıyorsunuz, tabletinizi açıyorsunuz, bilgisayarınızı açıyorsunuz ve oradan oku, sadece oku. Ama kitabı o. Dokunmanın, kitabın lezzeti ayrıdır. O sonraki bir konu. Başınız okuyun lütfen. Oraya hep bilgiler gönderin. Bilgiler, bilgiler, bilgiler, bilgiler. Ama bu bilgiler sizinle ilgili olsun. Sizin ilgi alanlarınız, hayallerinizle, hedeflerinizle, işinizle... Amaçlarınızla ilgili olsun. Anlatın onlara, anlatın. Aklınız mı? Onu her attığınız şey, orada bağlantıları kuracaktır. Sizin tüm yaşamınızı şekillendirecektir. Oraya ne kadar bilgi giderse, bağlantılar harika olacaktır. Aynı vücut çalışmak gibi biliyor musunuz? Her gün, her gün 50 tane şınav, 50 tane mekik veya ağırlık kaldırdığınız zaman, bir ay sonra vücudunuzun şekli girdiğini görürsünüz. E oraya da bir ay boyunca her gün azar azar, azar azar, azar azar bilgiler attığınız zaman arası devasa bir şey oluyor. Kendini gerçekleştiriyor. Mutasyona uğruyor. Sizi değişime uğratıyor. Değişim başladığı zaman da gelişim başlıyor. Gelişim harika bir şeydir. Gelişim sizin geleceğinize, hayallerinize yaptığınız yolculuktur. Onunla ilgili yaptıklarınızdır. Tamam gelecekten endişelenmeyin ama ona da hazırlık yapın. Bir şey yapsanız da yapmasanız da zaman zaten akıp gidiyor. Su gibi hem de. O suyun önüne küçük bir baraj kurun lütfen. Belki ileride susarsınız, su bitebilir. Önüne bir baraj kurun. Oradan daha sonra harika bir şekilde böyle yudum yudum içersiniz. Umarım anlaşılmıştır. Konu biraz derin gibi gidiyor ama değil lütfen. Çok basit. Bedenimizi hallettik. Zihinsel Ruhsal evrenimizi hallettik nasıl olacak? Önce bunları bir yapın. Sonra eğer ki şu an çalışıyorsunuzdur veya iş arıyorsunuzdur veya hayaliniz vardır bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu dediklerimi yani kendinizi hem zihinsel hem bedensel olarak tanımadığınız sürece hayallerinize gidemezsiniz. İstediğiniz işe, istediğiniz paraya, istediğiniz eve, İstediğiniz evliliğe, istediğiniz sevgiliye, istediğiniz aşka ulaşamazsınız. Evet. 
Önce bunu bir halledelim. Ve kendinize diğer ikinci bir soruyu sorun lütfen. Siz olsanız kendinizi işe alır mısınız? Değil mi? Bir yere başvuruyorsun. O başvurduğun yere masanın öbür tarafına geçip kendini karşıla. Ve kendini işe alır mısın? Lütfen bu sorunun üzerinde de düşünürseniz çok sevinirim. Kendinizi işe alır mısınız? Siz olsanız. Yine Halil Cibran diyor ki, kirli eller ruhuma dokunmasın diye dikenli tellerle çevirdim yüreğimi. Yani gerçek hayatınızın şekillendiği yer, ruhunuzun olduğu yer. Yani burası. O yüzden lütfen kendinizi tanıyın, ne olduğunuza bir bakın, ölçün, biçin. Kapasitemizi bir öğrenin, daha sonraki süreçlerde de o kapasitemizin üzerine neler koyabiliriz ona bakacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen. Hep mutlu, hep iyi, hep huzurlu kalın. Huzurlu diyorum. Önce sağlık falan derler ya, iyi, önce huzur. Huzurlu olduğunuz zaman her şey harikadır. Huzur içinde... Önce kendinize inanmanız lazım. O da burada. Huzur da yine burada. Tüm şifreleriniz burada. İyi yolculuklar. Kendinize iyi bakın lütfen.